welcome back to our channel. It's been a long time since we posted a new video. Since we decided to settle in India, the first thing we decided to fix in our house is the solar panels. As a beginner, we had little to no information about solar panels. So while we searched YouTube and other platforms for information, there was very limited information about it. So we decided to make an informative video on solar panels on our YouTube channel. Let's get to know more about the solar panels from Mr. Shafiq who fixed solars at our house. We did a mini interview with Mr. Shafiq in Malayalam for our viewers in Kerala. But first Shafiq Bai is here to say more about the parts and working of the solar panels and its parts. <laughs> फ्यूस डी <laughs> 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 अभी <laughs> प्रोवैड आवश्यक <laughs> मेन उद्देश्य इंवेस्टमेंट ओके हंड्रेड सोलार आदमेंडो फ्री आयो विबाण अब करंट बिल चेक अवरेज रीडिंग रीडिंग वर्ष तेवरेज कंस्यूम रीडिंग बिलो मेवरेजी उपयोग 
അപ്പൊ ഈ ലോങ്ങ് ഡ്രൈവ് സോളാർ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം മൂന്ന് കിലോവാട്ട് മുതലാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗമുള്ളവർക്ക് വേണം മൂന്ന് കിലോവാട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് മേലേക്ക് എത്ര കിലോവാട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആയാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് കിലോവാട്ട് താഴേക്കാണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് കിലോവാട്ട് അഞ്ച് കിലോവാട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കിലോവാട്ടിന് ആവറേജ് ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചിലാ വരിക അതിപ്പം ഇല്ല ഒരു പത്ത് കിലോവാട്ടിന് മേലെ പോകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു മുപ്പത് കിലോവാട്ട് അമ്പത് കിലോവാട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് വേറെ വല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോളാറിന് തന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളൊരു വൺ ടൈം സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനും മെയിൻറ്റനൻസ് ഇല്ല പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റർ വെക്കുന്നെങ്കിൽ മാസാ മാസം അതിന്റെ കറണ്ട് ബില്ലും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂടണം കാരണം ഹീറ്ററിലും ഓയിലാ വരാം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന് മിനിമം ഒരു മൂവായിരം വാട്ടിന് മേലെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്ററിന്റെ വാട്ടേജ് വരുന്നത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് പോലും ചെറിയൊരു വെയിലിന് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും അതിന് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് ലോങ്ങും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിന് പുറമെയുള്ളത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അത് തന്നെ നമുക്ക് കുടിവെള്ളത്തിലുള്ള ചെറിയ ആർ ഒ പ്യൂരിഫയർ വരുന്നുണ്ട് കിച്ചണിൽ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് അതിന് പുറമെ മൊത്തം വെള്ളം വീട്ടിലേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന വെസൽ സിസ്റ്റം വരുന്നു പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം വരും പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഇൻവേർട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് പോയാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം വേണം അതും കൂടി നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നോർമൽ ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിന് പുറമെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് മെയിൻ അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാധനം സി സി ടി വി ഇപ്പൊ വീടുകളിലെല്ലാം ഒരുവിധം ഷോപ്പുകൾ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി വീടുകളിലും ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഒരുവിധമായി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുന്നെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പത്തായിരം പതിനഞ്ചായിരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നമുക്കൊരു അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു പൈസ നമ്മൾ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിന്റെ പണി ഈ സി സി ടി വി എടുത്തോളൂ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലൗഡ് മോണിറ്ററിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എവിടുന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയായാലും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്ത് എവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതും ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഫ്രീ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ എത്ര വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സർവീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിയാർക്കും അതെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വാറണ്ടി പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനൽ തന്നെയാണ് അതിന് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി തന്നെ വാറണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പെർഫോമൻസ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയാം പറയാം ഫിസിക്കൽ വാറണ്ടി അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിന് മേലെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ട എന്ന് വാറണ്ടി അല്ല അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അതിന് എത്രമാത്രം കറണ്ട് ആയിരുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാറണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസിയും പിന്നെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസിയും കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ പോവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ പാനലിലെ വാറണ്ടി പിന്നെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് അത് സോളാർ എന്നുള്ള കറണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എ സി കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അതിന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് വാറണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒര
കേറിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയുന്നത് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മൈനൂട്ട് ഇഷ്യൂസ് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മൊബൈൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് ഇൻകം കിട്ടുമോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടാന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ കേസിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് രൂപ ഏഴ് രൂപ എട്ട് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ തീരെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾ സോളാർ ലെവലിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭകരമാവില്ല കാരണം കെ എസ് ഇ ബി നിലവിൽ ഇപ്പം തരുന്നത് മൂന്ന് രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാശായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തരാം അപ്പൊ അത് മാറി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ലാഭകരമല്ല കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നമുക്ക് പുറത്തെവിടെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ലാവിഷായിട്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഈ ആറ് രൂപ എട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോളാറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അത് ലാവിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ വികളെ കാലം വണ്ടികളെല്ലാം ബൈക്ക് ആയാലും സ്കൂട്ടി ആയാലും കാർ ആയാലും എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കലിലാക്കാനും ലോകം മൊത്തം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ അതും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചാർജിങ് കൂടി ഈ സോളാറിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവി തന്നെ നിലവിൽ ലാഭകരമായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോളിയം ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓളം നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അറിയാവുന്ന ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു എൻക്വയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മള് സൈറ്റ് സർവേ ആണ് ചെയ്യാം അപ്പം മാക്സിമം ഷാഡോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള വെയില് എത്ര എത്രമാത്രം പരമാവധി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മരത്തിന്റെ മറവോ കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടുള്ള ഷാഡോ വന്നുകൊണ്ടുള്ള ജനറേഷൻ കുറവ് നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പാനലിൽ പൊടി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും പൊടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പാനൽ കഴുകി കൊടുക്കുക വേറെ ലിക്വിഡോ കെമിക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അപ്പൊ മാക്സിമല്ലെ നമുക്ക് പൊടി പിടിച്ചിട്ട് ജനറേഷൻ കുറയുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റനൻസോ കാര്യങ്ങളോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓണത്തിൽ തന്നെ വെക്കും ഒരിക്കലും ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കസ്റ്റമർക്ക് ഇതിന് വേറെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേറെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നുമില്ല പാനലൊന്നും കഴുകി കൊടുക്കുക വർഷത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ We will provide the contact information about Mr. Shafi in our description box below. And thanks for watching. Subscribe to our channel and hit that like button. Bye bye. Guys, wait a minute. We'll be posting a follow up video on the quality and service of the product by the company in one to two months. So subscribe to our channel to get notified when we post that new video. Then actually, bye bye.